ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി മംഗലാപുരത്ത് നിന്നും ആംബുലൻസിൽ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയ പതിനഞ്ച് ദിവസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിന് ചികിത്സ എറണാകുളത്തെ അമൃത ആശുപത്രിയിൽ നടത്താൻ തീരുമാനമായി വൈകിട്ട് നാലരയോടെ കുഞ്ഞിനെ അമൃത ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു ആരോഗ്യമന്ത്രി അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ടാണ് അമൃതയിൽ ശാസ്ത്രക്രിയ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് ശാസ്ത്രക്രിയയുടെ മുഴുവൻ ചെലവും സർക്കാർ വഹിക്കും ആശുപത്രി അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അവിടെ സജ്ജീകരണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് കാസർഗോഡ് സ്വദേശികളായ സാനിയ മിത്താഹ ദമ്പതികളുടെ കുഞ്ഞുമായി മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് ആംബുലൻസ് തിരിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്ര ആശുപത്രിയിൽ കുഞ്ഞിനെ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം ഇതിനായി കേരള ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടീമും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും ആംബുലൻസ് നെറ്റ്വർക്കും സജീവമായി രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു വഴിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് വഴി ആഹ്വാനം ചെയ്തു ആംബുലൻസിൽ നിന്ന് ലൈവ് വെബ്കാസ്റ്റും നടത്തി ഇതുവഴി റോഡിലെ ട്രാഫിക് നില ആംബുലൻസിലെ പ്രവർത്തകർക്ക് ലഭിച്ചു ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബി ജെ പിയുടെ സഖ്യകക്ഷിയായ സുഹൽദേവ് ഭാരതീയ സമാജ് പാർട്ടി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തനിച്ചു മത്സരിക്കും സംസ്ഥാനത്തെ മുപ്പത്തൊൻപത് സീറ്റുകളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നിർത്തുമെന്ന് എസ് ബി എസ് പി തലവൻ ഓംപ്രകാശ് രാജ്ഭർ പ്രഖ്യാപിച്ചു വാരണാസി മണ്ഡലത്തിൽ മോദിക്കെതിരെയും ലക്നൌവിൽ രാജ്നാഥ് സിംഗിനെതിരെയും സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തുമെന്ന് രാജ്ഭർ അറിയിച്ചു വാരണാസിൽ സിദ്ധാർത്ഥ് രാജ്ഭറും ലക്നൌവിൽ ബബൻ രാജ്ഭറുമായിരിക്കും മത്സരിക്കുക ഉത്തർപ്രദേശിലെ സീറ്റുകളിൽ ബി ജെ പി ചിഹ്നത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ മത്സരിപ്പിക്കുന്നതിനോടുള്ള എതിർപ്പാണ് നീക്കത്തിന് പിന്നിലെന്ന് സൂചന അഞ്ച് സീറ്റുകൾ എസ് ബി എസ് പിയുടെ ചിഹ്നത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ മത്സരിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് രാജ്ഭർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു തുലാഭാരം നടത്തുന്നതിനിടെ ത്രാസ് പൊട്ടി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ശശി തരൂർ ആശുപത്രി വിട്ടു ഗാന്ധാരിയമ്മൻ കോവിലിൽ വെച്ച് വിഷു ദിവസം രാവിലെയാണ് സംഭവമുണ്ടായത് എൺപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള അമ്മ പറഞ്ഞത് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലുള്ളൊരു സംഭവം കേട്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് ഭാവിയിൽ മറ്റൊരാൾക്കും ഇതുപോലൊരു അനുഭവം ഉണ്ടാവരുതെന്ന് കരുതി അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുന്നു പോലീസിന് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും തരൂർ പറഞ്ഞു ഏത് സിനിമ തിരക്കായാലും വിഷുവിന്റെ തലേന്ന് വീട്ടിലെത്തുമായിരുന്നുവെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരക്കുകളായതിനാൽ രാവിലെ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റി കൂളിയും പ്രഭാത കർമ്മങ്ങളും കണ്ണു തുറക്കാതെ നടത്തിയെന്നും അമ്പലത്തിലെത്തി തിരുവമ്പാടി കൃഷ്ണനെ കാണുന്നത് വരെ താൻ കണ്ണു തുറന്നില്ലെന്നുമുള്ള സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ എഴുത്തുകാരി ലക്ഷ്മി രാജീവ് രംഗത്തെത്തി സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പ്രസ്താവനയെ തുടർന്ന് നിരവധി ട്രോളുകൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയാണ് ലക്ഷ്മി രാജീവ് പ്രതികരിച്ചത് കണ്ണു തുറക്കാതെ എല്ലാം ചെയ്ത് വലയിടത്തും വീണ് തലപൊട്ടിയെങ്കിൽ സർക്കാരിന് അതും ഒരു ബാധ്യത ആകുമായിരുന്നുവെന്നും കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കുന്ന ഇയാളെയൊക്കെ ദേശീയ ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും ലക്ഷ്മി രാജീവ് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി അനുഭവം അതാണ് സത്യം